हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रगति क्लासेस तो आज वीडियो में हम करेंगे बिजनेस सर्विसेज बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर फोर का आपका नोट्स है फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं तो आज सेकंड पार्ट हम करेंगे तो बिजनेस सर्विसेज आपके वो सारी की सारी सर्विसेज होती हैं जो कि किसी भी बिजनेस को स्मूथली करने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती है जिसमें बैंकिंग इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन आता है तो जिसमें से हम ना हमने जो आप हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका बिजनेस सर्विस है बैंकिंग उसे कंप्लीट कर लिया था आज हम इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग कम्युनिकेशन ये चारों के चारों जो है हम आज कवर कर लेंगे जिसमें इंश्योरेंस को आप बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ने वाले हो जबकि और जो आपके बिजनेस सर्विसेज है उसको सिर्फ आपको डेफिनेशन एंड ऑल वही पढ़ के आपको छोड़ देना है तो यहाँ पर हम चलते हैं इंश्योरेंस की तरफ तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंश्योरेंस कि मतलब वैसे तो आप सबको पता है कि इंश्योरेंस क्या होता है लेकिन अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो आप किस तरीके से इसे डिफाइन करोगे तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी एग्री इन रिटर्न ऑफ ए कंसिडरेशन टू पी पे एन एग्रीड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी टू मेक गुड फॉर लॉस डैमेज और इंजरी टू समथिंग और वैल्यू इन विच द इंश्योर्ड हैज़ फाइनेंशियल इंटरेस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट तो इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इंश्योरेंस इंश्योरर या फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है एग्री करता है कि हम आपको इतना कंसिडरेशन रिटर्न में देंगे जिसके लिए जो बंदा इंश्योरेंस कराता है उसके लिए क्या देना पड़ता है उसको इंश्योरेंस प्रीमियम देता है और इन केस की उसको फ्यूचर में कुछ लॉस हो जाता है डैमेज हो जाता है इंजरीज हो जाती है तो उस चीज़ को कोई भी अनसर्टेन इवेंट में वो क्या करता है फाइनेंशियल उसको सपोर्ट करता है तो वही है इंश्योरेंस अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस में कुछ सिद्धांत है कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि जिसको फॉलो ज़रूर होना चाहिए तो फर्स्ट क्या एट मोस्ट गुड फेथ भरो मतलब फेथ बहुत ज़्यादा इसमें होना चाहिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द इंश्योर एंड द इंश्योर दोनों पर्सन के बीच में मतलब एक तो वैसे कंपनी होती है मोस्टली तो दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन होते हैं जिसमें बोथ पार्टीज जो आपका होता है वो डिस्क्लोज करता है अपने सारे मटेरियल फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हालांकि हम आपको बता दें कि जब इंश्योरेंस के आते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट भैया छः सात पेज होते हैं फुल टू फुल और कोई भी बंदा ना उस टाइम पे पढ़ता नहीं और बाद में पता चलता है कि उसमें तो ये भी टर्म्स एंड कंडीशन था बट उसे पढ़ना चाहिए लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा बना के रखते हैं कि सामने वाली पार्टी पढ़े ना लेकिन फिर भी प्रिंसिपल में तो हम इसे कंसिडर जरूर करेंगे सेकेंड प्रिंसिपल है इंडेमनिटी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज एस्टिमेशन रिगार्डिंग लॉस ऑफ लाइफ की नॉट लिमिट अब इंडेमनिटी क्या होता है कि जितना भी आपका लॉस होगा ना लगभग आपको उतना ही वो इंश्योरेंस वाला बंदा मतलब इंश्योरेंस की जो कंपनी है वो आपको रिटर्न में आपकी हेल्प करेगी या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी तो यहाँ पर जो इंडेमनिटी है वो वहाँ पर अप्लाई होता है लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता क्योंकि किसी के भी लाइफ की वैल्यू लगाना ना बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि हो सकता है किसी एक पर्सन की वैल्यू कम हो तो दूसरे पर्सन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए जो लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज टू कम्पनसेट टू इंश्योर फॉर द एक्चुअल लॉस ही हैज़ इनकर्ड उनको उतना ही देना होता है जितना उनको एक्चुअल लॉस हुआ है दिस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम लॉस और ये जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमें लॉस से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इसमें आप कोई प्रॉफिट नहीं कर सकते ठीक है ना तो इसीलिए वो हमेशा उतनी ही वैल्यू आपको देंगे उतनी ही वैल्यू कंपनसेट करेंगे जितना आपका एक्चुअल लॉस हुआ है इवन उससे वो कम ही देना चाहते हैं जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके और बाकी आपको ज़्यादा तो वो कभी किसी हाल में नहीं दे सकते हैं थर्ड है प्रॉक्सीमेट कॉस्ट प्रॉक्सीमेट कॉस्ट द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लॉस इंकर्ड बाय द इंश्योर्ड ड्यू टू रीजन मेंशन इन द इंश्योरेंस पॉलिसी अब आपको जो इंश्योरेंस कंपनी तभी आपको कंपनसेट करेगी लॉस के लिए जबकि आपके साथ जो भी कुछ हुआ हो लॉस तो वो उसी रीज़न की वजह से हुआ हो जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा हुआ है लेकिन कभी अगर वो जो रीज़न है वो अगर उसमें मेंशन नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी में तो भी तो भी फिर क्या देखा जाता है अप्रॉक्सीमेट को मतलब कि उसका नियरेस्ट कॉज जो है उसको फॉलो किया जाता है फोर्थ है प्रिंसिपल दैट इज सब्रोगेशन सब्रोगेशन इज दस दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विच आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली गेट्स ट्रांसफर तो मतलब जब भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है उस लॉस के लिए तो उस प्रॉपर्टी को रिलेटेड जितने भी अधिकार है वो सारा किस में ट्रांसफर हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है अब नेक्स्ट फिफ्थ है कॉन्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ अ पर्सन हैज टेकन मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम रिस्क सेम रिस्क के लिए क्या कर रखा है किसी पर्सन ने बहुत सारी पॉलिसी ले रखी है देन ऑल द इंश्योरेंस तो क्या करेंगे जितने भी इंश्योरेंस होंगे सब कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे दैट अमाउंट इन लॉस इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट इंश्योर्ड बाई ईच ऑफ दिन कि जितना भी उन्होंने अमाउंट जिसके अकॉर्डिंग लगा तो उसी प्रोपोर्शन में वो कंपनसेट करेंगे एंड द कंपनसेट फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस बिकॉज ही हैज़ नो राइट टू रिकवर क्योंकि किसी भी पर्सन के पास ये राइट right नहीं है कि वो एक्चुअल लॉस से कुछ ज़्यादा अमाउंट रिकवर कर ले और उसके बाद सिक्स है मिटिगेशन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक रिजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज कॉस्ट टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी अदरवाइज द क्लेम फॉर द इंश्योरेंस कंपनी मे बी लॉस्ट इस ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो आप कोशिश करोगे आपकी आपने स्टेप लिए थे कि नहीं लिए थे कि वो मान लो कि आपने फायर इंश्योरेंस कराया हुआ है आपके यहाँ आग लग गई आपने क्या सोचा कि चल कोई ना हमने इंश्योरेंस तो कराई रखा नहीं आपको वहाँ पर स्टेप लेना चाहिए और वहीं पर आपको ये प्रूफ भी करना होगा कि हाँ आपने ये स्टेप लिया था नहीं तो क्या करेंगे आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम नहीं कर सकते हैं अब आगे है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में मेन आपका दो टाइप के इंश्योरेंस है एक आपका लाइफ इंश्योरेंस है दूसरा आपका जनरल इंश्योरेंस है जनरल में फायर इंश्योरेंस हो गया आपका मैरिन इंश्योरेंस हो गया और अदर लाइक हेल्थ वगैरह जो इंश्योरेंस होते हैं उससे रिलेटेड तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है अंडर लाइफ इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज पेड ऑन द मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी और डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर विच एवर इज अर्लियर लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है जो भी अमाउंट होता है इंश्योरेंस का या तो उसे मेच्योरिटी पे मिल जाता है या फिर पॉलिसी होल्डर की डेथ में मतलब जो भी पहले होता है तो वहीं पर जो पेमेंट है वो मिल जाती है इफ़ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव स्टिल मेच्योरिटी अगर पूरा मेच्योरिटी तक वो जो भी पॉलिसी होल्डर है वो जिंदा है सही है तो फिर उसको अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस मिल जाएगा लेकिन अगर मेच्योरिटी से पहले डेथ हो जाती है तो वहीं पर इंश्योरेंस वो क्लेम कर सकता है अपनी फैमिली के मेंटेनेंस के लिए और उसके बाद उसे कोई प्रीमियम भी जमा नहीं करवाना होता है नेक्स्ट है द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स द लाइफ ऑफ अ पर्सन इन एक्सचेंज ऑफ ए प्रीमियम अब इंश्योरेंस कंपनी किसी भी पर्सन के लाइफ को इंश्योर क्यों करती है क्योंकि हम उसके बदले में प्रीमियम पे करते हैं बीच जो कि हम लमसम में कर सकते हैं ईयरली हो गया हाफ ईयरली क्वार्टरली जैसे भी होता है जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी जैसा प्रोवाइड करती है कि आपको जैसे मन करे आप उस तरीके से अपनी पॉलिसी ले सकते हो आपका मन करे तो मंथली कर दो क्वार्टरली कर दो हाफ ईयरली या फिर जैसे भी अब उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होती है वो भी कई तरीके की होती है एक तो है आपका होल लाइफ पॉलिसी अंडर दिस पॉलिसी द सम इंश्योर्ड इज नॉट पेबल अर्लियर देन डेथ ऑफ द इंश्योर्ड द सम बिकम्स पेबल टू हेयर ऑफ द डिसीज इस पॉलिसी इस मतलब कि होल लाइफ पॉलिसी में क्या है इस पॉलिसी में जो भी आपने सम जमा किया वो आपको वापस नहीं किया जाएगा मतलब जिस पर्सन के नाम पर है उसके डेथ होने के बाद ही उनके जो हेयर्स मतलब कि जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उन्हीं को ये अमाउंट दिए जाते हैं सेकंड क्या है जॉइंट लाइफ पॉलिसी इट इन्वॉल्व द इंश्योरेंस ऑफ टू और मोर लाइफ साइमल्टेनियसली इसमें क्या होता है इंश्योरेंस करवाया जाता है दो या दो से ज़्यादा लोग के साथ में द पॉलिसी मनी इज पेबल ऑन द डेथ ऑफ एनी वन लिप्स एश्योर्ड एंड द एश्योर्ड सम विल बी पेबल टू द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स तो यहाँ पर जब दो लोगों का इंश्योरेंस कराते हैं तो किसी एक बंदे की भी वहाँ पर डेथ हो जाती है तो फिर वहीं पर जो क्या होता है जो सम है वो पेमेंट हो जाती है जो और भी बचे होते हैं थर्ड जो टाइप है दैट इज एन्यूटी पॉलिसी दिस पॉलिसी इज वन अंडर विच अमाउंट इज पेबल इन मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट आफ्टर द एश्योर्ड अटेन और सर्टेन एज एक सर्टेन एज डिसाइड किया जाता है कि इस एज तक हम मंथली क्वार्टरली या फिर जिस तरीके से भी पेमेंट करेंगे दिस इज यूजफुल टू दोज हु प्रेफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज जो मतलब ये पॉलिसी उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है जो कि ये चाहते हैं आ, कि हम एक पर्टिकुलर एज के बाद हम रेगुलर इनकम जो है वो ले सकें अब नेक्स्ट टाइप की पॉलिसी है चिल्ड्रेन इंडोमेंट पॉलिसी दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन और टू मीट मैरिज एक्सपेंसेस तो ये पॉलिसी उनके लिए लिया जाता है लाइक बच्चों के एजुकेशन के लिए या फिर मैरिज के एक्सपेंसेस के लिए कि इस टाइम पे हमें ये जो एश्योर्ड सम है चाहिए इस पर्टिकुलर एज पे तो उस चीज़ के लिए चिल्ड्रेन इंडोमेंट पॉलिसी भी मार्केट में है 
अवेलेबल नेक्स्ट आपका है फायर इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंट के बीच में हियर द इंश्योरेंस कंपनी विल पे टू द पॉलिसी होल्डर एनी लॉस कॉस्ट टू हिम और हिज पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिन डिस्ट्रॉयड बाई ए मतलब कोई भी लॉस अगर आग लगने की वजह से होता है तभी आपको जो आपको उस लॉस का अमाउंट मिलेगा और इन केस की अगर कुछ भी नहीं होता है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और प्रीमियम तो ऑफकोर्स आपको सबमिट करना ही पड़ेगा तो इसलिए ये जो इंश्योरेंस है वो प्रोटेक्शन करता है कोई भी फायर मतलब आग लगने की वजह से कोई भी अगर आपका डैमेज हो तो उससे ये जो है फायर इंश्योरेंस आपके आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है नॉर्मली फायर इंश्योरेंस जो होता है वन ईयर के लिए किया जाता है उसके बाद उसको जो है रिन्यू करवाना पड़ता है टाइम टू टाइम प्रीमियम जो है आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हो लमसम में लमसम में नहीं तो आप इंस्टॉलमेंट में भी इसकी पेमेंट कर सकते हो अगर बात करें कि फायर लॉस बाय फायर को आप किस तरीके से क्लेम करते हो तो क्लेम करने के लिए दो कंडीशन जो है सेटिस्फाई करवाना जरूरी है देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस एक्चुअली में लॉस होना चाहिए जिसकी वो जाँच करते हैं अच्छी तरीके से उसके बाद फायर मस्ट भी एक्सीडेंटल एंड नॉन इंटेंशन जो आग लगना चाहिए वो एक्सीडेंटली ये नहीं कि जान के आपने अपनी फैक्ट्री में आग लगा दिया और उसके बाद आप सोचोगे कि हम आ, इसे क्लेम कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है वो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं तभी जाकर वो आपको कंपनसेट करते हैं आगे चलते हैं जो आपका नेक्स्ट टाइप का इंश्योरेंस है दैट इज़ मैरिन इंश्योरेंस ये मैरिन इंश्योरेंस जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जैसे समुद्र से सी के थ्रू अगर कोई भी चीज़ ले जा रहे हो बिजनेसमैन ले जाते हैं तो उस चीज़ के लिए एक प्रीमियम फिक्स किया जाता है और उसके दौरान अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसको पेमेंट कौन करवाता है इंश्योरेंस कंपनी अदर इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया विद लॉट ऑफ अवेयरनेस टूडे हेल्थ इंश्योरेंस हैज गेंड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं करवाना तो इसमें क्या होता है कि कंपनी uh, जो है नॉमिनल प्रीमियम चार्ज करती है एवरी ईयर और जिसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है एक स्टिपुलेटेड अमाउंट मिलता है कि सटिन कि अगर आपको जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है उसी टाइम के दौरान अगर कोई ऐसी डिजीज हो जाती है जैसे हार्ट प्रॉब्लम कैंसर एंड ऑल तो एक पर्टिकुलर इसमें अमाउंट होता है कि हाँ एक करोड़ तक दो करोड़ तक वट आप जितने का भी कराओगे उसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम तो इतने तक का आप इलाज करवा सकते हो तो ये होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस नेक्स्ट है आपका जो सर्विसेज में दैट इज़ कम्युनिकेशन तो इट इज़ एन ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है जिससे बिजनेसमैन हो गया ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर्स कस्टमर इन सब के बीच में जो एक लिंक बनता है इंटरेक्शन होता है आपस में बातचीत होती है वो किसकी वजह से होता है कम्युनिकेशन की वजह से होता है जिसकी वजह से लोग एजुकेट्स होते हैं अपने नॉलेज को और बड़ा करते हैं और अपने आउटलुक को भी ब्रॉडन करते हैं इससे क्या होता है प्रॉब्लम जो डिस्टेंस के बीच में है कि हाँ दो लोग बहुत दूर हैं तो उस चीज़ को ओवरकम कर लिया जाता है बिजनेस इंस्टीट्यूशन बहुत ही स्मूथली इस वजह से वर्क करते हैं लेकिन इस सर्विसेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक तो है पोस्टल और दूसरा है टेलीकॉम पोस्टल सर्विसेज रिक्वायर्ड होता है हर सारे बिजनेस मैन इसको यूज़ करते हैं क्योंकि अभी भी बिजनेस में जो लेटर्स वगैरह मार्केट रिपोर्ट्स पार्सल मनी ऑर्डर वगैरह जो है अभी भी पोस्टल सर्विस से ही वो सेंड आउट करते हैं और सारी की सारी जो सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड करता है पोस्ट और टेलीग्राफ जो ऑफिसज हैं वो जो हमारी पूरी कंट्री में फैली हुई है उस चीज़ को प्रोवाइड करती है दूसरी है आपकी टेलीकॉम सर्विसेज जो भी हम टेलीफोन पे बातचीत करते हैं रेडियो सर्विसेज हो गया केबल सर्विसेज डी सर्विस तो ये सारे के सारे जो हैं टेलीकॉम सर्विसेज ये हमारे भी कम्युनिकेशन के ही पार्ट हैं और उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में भी आपके जैसे फ्लैट सर्विसेज हो गया उसमें हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने कहीं और स्टेट में प्रोड्यूस बना रहे हो लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करके आपको बेचना है कहीं और पे तो आप किसके अकॉर्डिंग बेचोगे कैसे सर्विस दोगे अपने कस्टमर को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू चाहे वो आप उसे रेल से भेजो रोड से एयर से सी से कैसे भी लेकिन आपको जो है इस सर्विस की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जितना भी मैन्युफैक्चर किया वो फटाफट से बिक जाएगा तो आपको उसको स्टोर करके भी रखना पड़ेगा फ्यूचर यूज़ के लिए तो उसके लिए भी वेयर हाउसिंग कर, करवाना पड़ता है तो ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं ये पूरा का पूरा आपका इससे रिलेटेड चैप्टर था आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए